bin Maike Schorn. Heute ist für mich ein großer Tag. Der Beginn eines Abenteuers. Denn ich gehe auf Reisen. Ich lebe in Frankfurt, komme aber aus Bremen. Von meiner Heimatstadt aus werde ich mich Richtung Meer begeben. Mein Ziel, die Insel Norderney. Ich werde nicht in Hotels schlafen, sondern in einem Campervan. Mein Zuhause für zehn Tage. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn ich da einziehe. An einem Donnerstagmorgen geht's los. Ich treffe mich mit Steffi Neumann von der Campervermietung in Frankfurt. So sieht es also aus. Mein Zuhause auf vier Rädern. Steffi zeigt mir alles, was ich wissen muss, wenn ich in einem Camper überleben will. Viel Platz ist nicht, aber immerhin der Innenraum bietet einigen Komfort. Kühlschrank, Kochstelle, Waschbecken, alles da. Geschlafen wird im Aufstelldach. Das fährt praktischerweise per Knopfdruck ganz automatisch nach oben. Ich würde sagen, meinem ersten Campingtrip steht nichts mehr im Wege. So, jetzt geht's los. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber hier regnet es gerade und ich habe die Hoffnung, dass es Richtung Norden ausnahmsweise mal schöner wird. Fahren wir mal los. Doch bevor es auf die Autobahn geht, muss natürlich das Auto noch gepackt werden. Puh, eine ganze Menge Sachen, die man oder ich zum Campen braucht. Fürs Film ist übrigens meine Kollegin Tanja zuständig. Gemeinsam machen wir uns also auf. Immer in Richtung Norden. Knapp 450 Kilometer bis Bremen. Die anderen Stationen unserer Tour, Bremerhaven, Helgoland, Ostfriesland und ganz am Ende geht's auf die Insel Norderney. Der erste Reisetag zieht sich. Aber gefühlt sind wir schon mindestens 100 Stunden gefahren, wenn nicht 101. <lacht> so langsam reicht's dann. Aber ich freue mich schon, dass ich das Bett dabei habe und nicht mehr irgendwo hin muss heute. Was würdest du denn sagen? War es erträglich, mit mir so lange Auto zu fahren? <lacht> ich finde, du bist super gefahren. Das musste sie jetzt sagen. <lacht> nee, Bitte in Meter Meter an der Ausfahrt Bremer Kreuz Ach schade, die wollen wir noch. Nach einigen Staus und viel Verkehr kommen wir abends auf dem Bremer Campingplatz an. Endlich am Ziel. Und der Regen hat aufgehört. Es regnet nicht im Norden, nur fürs Protokoll. In Frankfurt hat es noch geregnet. Ich schlafe im Camper. Kollegin Tanja im Mietwohnwagen. Der ist natürlich ein bisschen komfortabler als meine Unterbringung nebenan. Meinst du, kommst hier klar auf den Platz? Ja, aber sicher doch. Ganz sicher. Ich bin gespannt. Es ist, man hört ein bisschen Autobahn, aber ich glaube, sonst ist es sehr idyllisch. Und äh, ich glaube, man wird sehr gut schlafen hier heute Nacht. Wenn du ein Stromkabel findest. Ja, wenn ich ein Stromkabel finde. Dann könnte ich meinen Camper nämlich hier anschließen. Ich schaue jetzt erstmal, ob wir in, diesem, in der quasi Sofa... Bank, Unterschublade, wo alles drin ist. Ja, wir haben ein Stromkabel. Sorge. Ist das auch das Richtige? Ja, das filmst du natürlich jetzt. Das ist so typisch Blondine, die kriegt nicht mal ihre Kabel auseinander. Warte mal. Hier ist ein... Richtig, oder? Sorge. Kurzer Check von Platzchef Stefan Emde und ja, das sollte ja. passen. Super. Ach, so, Kabel ist da. Jetzt nur noch richtig anschließen. Sitzt auch. Wieder zuklappen, ja, aber. So. Wir haben Strom. Schritt 1 ist getan. Und das darf man hier so auf dem Boden elegant liegen lassen. Alles klar. Ja, jetzt muss ich eigentlich nur noch den Schlafplatz richten. So. Bett steht. Oh, ich sehe mich hier schon gleich noch eine halbe Stunde auf dem Mückenjagd sein. Aber sonst sieht's gut aus. Lattenrost hier drunter ist nämlich ziemlich gut. Ein bisschen akrobatisch bewandert sein hilft auf jeden Fall. Schlafsack. So, hier ist es jetzt gemütlich. Ich habe mich zum Schlafen eingerichtet und sage gute Nacht und bis morgen. Und die Klappe muss zu. Oh, äh, Licht ausmachen habe ich vergessen. Jetzt aber. Der nächste Morgen. Und während Tanja offensichtlich schon filmt, schäle ich mich gerade aus meinem Schlafsack. Hm? 
Moin! Erste Nacht meines Camping-Erlebnisses ist geschafft. Die erste Nacht campen für mich überhaupt. Es war recht gemütlich hier drin, muss ich wirklich sagen. Leider war nur der Regen so laut, dass ich fast gar nicht geschlafen habe, weil es einem auf den Kopf prasselte. Ich räume jetzt hier noch ein bisschen auf, den ganzen Schlafkram wieder weg und dann geht es in die City und da werde ich euch mal ein bisschen meine Heimatstadt zeigen. Ich kann schon so viel versprechen, es wird sehr lecker. Mein Bremen, die gute Luft, die Altbremer Häuser und die Menschen hier. Ich liebe es. Da ich ja hier campe und mich nicht wie sonst im Kühlschrank meiner Eltern bedienen kann, werde ich mich in der City auch durch Bremen-typische Leckereien futtern, die, Zufall oder nicht, fast alle mit K anfangen. Als erstes Frühstück. Es wird süß. Richtig süß. Ein Service. Danke. Das nenne ich mal ein Frühstück. Ähm, Torte kann man ja mal machen am Morgen. Ich probiere jetzt mal die hausgemachte Kapuzinertorte und dann noch ein Stückchen Bremer Klaben. Die Kapuzinertorte ist ein in Kirschwasser getränkter Sandkuchen mit Schokoladenboden unten und Baiser obendrauf. Klaben ist übrigens kein normaler Stollen. Es sind mehr Butter und Früchte in dem Teig. Und in Bremen wird er ganzjährig gebacken. Man erzählt sich, manche essen ihn sogar mhm. mit Leberwurst. Und es ist gar nicht so weihnachtlich, wie ich jetzt einen Stollen kenne. Es ist zwar auch dieses ähm, Zitronat mit drin, aber das schmeckt nicht so doll und es sind nicht so Lebkuchengewürze oder so, sondern es ist eigentlich ganzjährig geeignet, würde ich sagen. Mhm. Aber Leberwurst würde ich jetzt nicht drauf tun. Also nur, falls das noch nicht deutlich geworden sein sollte, ich liebe Essen. Ob mit oder ohne K. Aber auch Bewegung. Also weiter zu Fuß in Richtung Rathaus und zum Roland, denn spazieren geht hier in der Bremer Innenstadt super. Hier am Marktplatz ist übrigens ein super Fotospot, weil auch der Dom perfekt mit einzufangen ist. Zu dem kommen wir gleich noch. Erst muss ich hier rein, denn kein Besuch in Bremen ohne ein süßes Mitbringsel von Haché, unserer Bremer Schokolade. Ich empfehle die kleinen dünnen Täfelchen, die Minztaler, die Pralinen, ach, was soll's. Ich gestehe, ich mag hier alles. Aber jetzt zum Dom. Wenn ich da stehe, dann bin ich doch immer ein ganz bisschen froh, dass ich schon vor einigen Jahren hier weggezogen bin. Wenn man in Bremen wohnt und 30 wird, dann müssen die Männer, wenn sie unverheiratet sind, diese Treppen hier fegen. Und die Freunde sind immer so nett und machen ganz viele Kronkorken und ein bisschen Müll auf diese Treppe. Und dann müssen die Männer das wegfegen, bis sie freigeküsst werden von einer ja, unverheirateten Dame aus Bremen. Und die Frauen müssen eben die Tür Klinken putzen, bis ein unverheirateter Mann sie frei kauft sozusagen. Also schöne Treppen, aber auch ein bisschen unangenehm für manche hier in Bremen. <lacht> mein nächstes Ziel ist die Böttcherstraße. Hierhin gehe ich immer, wenn Besuch da ist. Es gibt Kunst, kleine Lädchen und das tolle Glockenspiel, zu dem ich schon als Kind bei jedem Stadtbesuch wollte. Hier reinzuschauen lohnt sich doppelt. Wegen der Naschereien mit besonderen Geschmacksrichtungen wie Bremer Rote Grütze und weil man miterleben kann, wie sie gemacht werden. Und es riecht so gut. Und hier kaufe ich die nächste Spezialität. Dieses Mal ohne K, aber in Bremen kennt man ihn einfach. Der Bremer Babbler. Gut bei Husten und Heiserkeit oder auch einfach so. Der wahrscheinlich längste Hustenbonbon der Welt. <lacht> wird so hergestellt schon seit 1886 und kommt aus dem Bremer Stadtteil Walle. Und wird heute noch in Fegesack, also in einem anderen Stadtteil, produziert. Und das ist irgendwie so, das, das kennt man in Bremen einfach. Babbler übrigens deshalb, weil in äh, Plattdeutsch heißt so quatschen, babbeln. Und passt ja ganz gut. Ich probiere ihn jetzt noch mal. Ich weiß ja, wie er schmeckt, aber ich mache es einfach trotzdem. So sieht's aus. Es schmeckt ein bisschen kräuterig, haben wir gerade erklärt bekommen, das kommt von so einem Zuckerstoff und ansonsten ist ganz viel Pfefferminz drin. Sehr lecker. Bei jedem Besuch ein Muss, die Bremer Schlachte. Unsere Weserpromenade immer mit der nötigen Prise Wind dazu. Auch die Alexander von Humboldt liegt hier vor Anker. Ist hier windig hier. Ich mag das. Wie an der See. Jetzt kommt eine Premiere für mich in meiner eigenen Stadt. Ein Besuch auf der Admiral Nelson, das Pfannekökschip. Seit Jahren wollte ich es, heute tue ich es. Wie der Name sagt, es gibt Pfannkuchen. Für mich einen mit Käse und Spinat, aber vor allem ganz viel Käse. Oh, Dankeschön. Vielen Dank. Käse, 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 Käse. <lacht> Käse. Kannst du noch mal Käse sagen? Käse. Ich mag Käse eventuell. 
Boah. Okay, das war wirklich sehr viel Käse. Mm. Schon als Kind fand ich es toll, heute nicht weniger. Der Bremer Schnoor. Schnoor wie Schnur, weil das Viertel aus kleinen Gässchen besteht, in denen die winzigen ehemaligen Fischerhäuschen wie an der Leine aufgereiht sind. Meine Herausforderung, jedes Mal die ältesten Häuser und die schmalste Gasse suchen. Zur Stärkung gibt es die nächste Bremer Spezialität mit K zu essen. Cola oder besser gesagt schnur -Cola. Diese Traditionskonditorei stellt die süßen Kugeln in vielen Geschmacksrichtungen her. Und auch das Original aus Nussbesee und Nougat-Creme. Mmh. Sie sind kleiner als viele denken, aber wer hier in Bremen ist, muss sie sehen. Die Bremer Stadtmusikanten. Hier hole ich mir immer eine Portion Glück ab, wie dem Esel an der Schnauze reiben und bei konkreten Wünschen unbedingt an beide Beine fassen und fest die Augen schließen. Die Tür daneben führt unter unser wunderschönes Rathaus. Dort wartet auf mich eine weitere kulinarische Köstlichkeit mit K. Ich habe jetzt hier im Bremer Ratskeller eine typische bremische Speise vor mir, Original Bremer Knipp. Ich muss gestehen, das habe ich selber bestimmt mindestens 20 Jahre nicht mehr gegessen. Ich bin gespannt, wie es mir jetzt schmeckt und lasse mir dazu auch noch ein kühles Becks munden. Ich sag mal, guten Appetit. Der Tag war lang, der Tag war kalorienreich, aber er hat sich definitiv gelohnt. Prost. Becks ist für mich das einzig wahre Bremer Bier. Egal, wo ich es trinke, es ist ein Stück zu Hause. Und Knipp? Das ist eine Grützwurst, bei der ich mir eher ungern durchlese, was drin ist. Hafergrütze mit Leber, Bauch und Kopf vom Schwein, Zwiebeln, Speck, Brühe, Schmalz, Kräuter und Gewürze. Klingt nicht so lecker, aber ist es. Schmeckt noch so wie als Kind, ehrlich gesagt. Essen war gestern, heute wird dafür umso mehr Sport gemacht. Nein, es wird nicht gesurft, ich fahre typisch bremisch Rad. Begleitet von Jens Jos Krüger, der bei der Stadt Bremen Projektleiter in Sachen Fahrradfahren ist. Gemeinsam strampeln wir durch das idyllische Bremer Umland. Eine Stunde werden wir bis zur Künstlerkolonie Worpswede brauchen, aber hier ist eigentlich auch der Weg das Ziel. Was genau findest du persönlich ist das Schöne am Radfahren? Warum muss man das hier in Bremen gemacht haben? Man hat auf dem Rad natürlich ein Maximum an Erlebnis sodass man die Stadt auch wirklich mitbekommt und fühlt und spürt und sieht. Und gleichzeitig kommt man auch schnell voran. Also gerade in der Innenstadt ist das Fahrrad in Bremen mit Sicherheit auch das schnellste Verkehrsmittel. Ganz davon abgesehen bleibt man halt fit und gesund. Jawohl. Und, ähm, <lacht> und hat frische Luft. Ja. Ankunft in Wobswede, die berühmte Künstlerkolonie. An jeder Ecke schmucke Häuser und immer wieder Kunst. Im Freien oder auch in Museen und Galerien. Das ehemalige Kaufhaus Stolte ist jetzt Ausstellung und Kunstmarkt zugleich. Dabei fing hier alles an mit der Künstlerkolonie. Als sich die Kaufmannstochter Mimi in einen Maler verliebte, kam der erste Künstler nach Wobswede. Wie schön! Jens zeigt mir noch den Barkenhof von Heinrich Vogeler. Auch eine Pilgerstätte für Kunstfans. Heute ist die schöne Jugendstilvilla ein Museum, aber damals war dies ein wichtiger Ort für viele Künstler. Das erklärt Jens mir. Und unter anderem hat in diesem Haus auch eine ganze Zeit lang äh, Rainer Maria Rilke, der ähm, Dichter und Poet, äh, gelebt. Und ähm, das war halt der Wohnort einer ähm, Künstlerwohngemeinschaft, äh, die äh, hier auch gemeinsame Kulturveranstaltungen durchgeführt äh, hat und sich hier immer wieder auch getroffen und inspiriert hat. Natürlich haben die sich auch alle gestritten. Sie <lacht> haben sie auch alle ihre Frauen kennengelernt das und teilweise geheiratet <lacht> und so. Ja, das ist alles sehr inspirierend. Auch heute noch. An diesem schönen Ort endet unsere Radtour. Und ich mache mich so langsam auf die Suche nach dem nächstgelegenen Campingplatz. Hier mitten im Wald soll er sein. <lacht> Hinein in den dunklen Wald. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Und tatsächlich. Das ist es. Wow. Guck mal, sogar extra ein Hütchen für uns. Ui. Das Land of Green. Inmitten der Bäume liegt nicht nur mein Stellplatz, sondern auch Tanjas Behausung. Platzchef Jan-Albert Fried erklärt uns das Tiny House mit dem Namen Hede. 
Doch wer nicht campen möchte, kann hier also in diesen wunderhübschen kleinen Häuschen unterkommen. Jedes ist anders. Unsere Hede hat unten Küche, Bad und Wohnzimmer und schlafen tut man oben. Das Highlight, die Dachterrasse. Wie genau kam das denn, dass du hier im Wald gelandet bist und hier jetzt Tiny Häuser und Stellplätze vermietest? Ich selber äh, war die ganze Zeit immer am Suchen nach einem Campingplatz oder einem Wald zum Pachten für unsere Übernachtungshikes. Wir machen so ähm, Survival-Übernachtungshikes mit den Kindern, mit den Jugendlichen und dafür brauchen wir halt immer eine Stelle, wo wir hin können, wo wir einen Biwak bauen können. Und deswegen war ich immer am Suchen und habe dann durch Zufall auf eBay Kleinanzeigen tatsächlich, <lacht> absurderweise, ähm, diesen Platz inseriert gefunden, habe irgendwie ehrlich gesagt, einfach falsch gegoogelt und dachte, komm, den gucken wir uns an, sind hierher gefahren, haben erstmal festgestellt, ups, der ist ja gar nicht neben Walzrode, <lacht> aber haben dann diesen wunderhübschen Platz gesehen, der tatsächlich super naturnah ist mit den Kanuhafen mm. und dachte mir, Mensch, das ist richtig cool. Ja. Also ich äh, kaufe andere Sachen bei Kleinanzeigen und auf Ebay, aber vielleicht sollte ich mal die Augen offen halten, vielleicht finde ich ja zufällig ein Grundstück am Meer. <lacht> Zumindest gibt es im Land of Green jetzt immerhin einen Platz am Wasser für mich. Tanja und ich machen eine Kanufahrt. Okay. Ob das klappt? Ich muss, warte mal, ich muss mal gucken, wie ich das hier drehe. Guck mal, das geht doch schon gut, ohne dass wir untergehen. Ja, Im Zweifel werden wir nur ein bisschen nass, weil ich muss halt jetzt immer von rechts nach links wechseln. Am Anfang bin ich noch mehr mit der richtigen Paddeltechnik beschäftigt, sodass ich die Landschaft rechts und links unseres Kanus gar nicht richtig wahrnehme. Erstmal heißt es, nur nicht in die Büsche fahren. Aber dann paddelt auch Tanja ein bisschen und ich werde in 0, nichts zum Kanu fan Ja, ja, warte, ich halt gerade. Oh, hallo! So poetisch es klingt, ich sauge Licht, Luft und Stimmung auf. Eine richtige Auszeit. Wunderschön und entspannt und das war sicher nicht meine letzte Kanutour. Eines der schönsten Erlebnisse bislang auf dieser Tour, da sind wir uns hinterher beide einig. Ein toller Ort, dieses Land of Green. Der nächste Tag beginnt früh in Cuxhaven. Wir sind wieder auf dem Wasser und wieder beginnt ein wirkliches Abenteuer, mit dem wir so nicht gerechnet haben. Wir nehmen die Fähre nach Helgoland. Das Wetter ist äußerst unbeständig angesagt, aber als echtes Nordkind lasse ich mich von ein bisschen Sturm doch nicht abhalten. Das, was ich bisher weiß, Helgoland ist Deutschlands einzige Hochseeinsel. Also wer hier lebt, ist schon echt weit weg vom Festland. Vier Stunden haben wir Tagesausflügler nur aufenthalt. Also keine Zeit verlieren, denn wir müssen da hoch auf den Berg, um das Highlight der Insel zu sehen. Die Felsenküste auf der anderen Seite. Ich bin verabredet mit Elmar Ballstedt. Er ist Ornithologe, Vogelkundler und ursprünglich aus Hessen. Noch bin ich skeptisch, werden wir wirklich Vögel beobachten und überhaupt welche vor die Kamera bekommen? Ich gebe zu, das hatte ich nicht erwartet. Der Lungenfelsen ist eines der kleinsten Naturschutzgebiete Deutschlands, aber ganz großes Kino. Hier tummeln sich seltene Seevögel, wie der Bastölpel. Dicht an dicht. Ein spektakuläres Schauspiel direkt neben der Langen Anna, dem berühmtesten Felsen von Helgoland. Auch nach Jahren auf der Insel begeistert Elmar das verständlicherweise immer noch. Wenn man sich dann mal von außen diese ganze Klippe anguckt, dann kann man immer manchmal gar nicht fassen, dass es doch ziemliches Glück ist, dass man hier wohnen und arbeiten darf, weil es ist wirklich eine einmalige Kulisse, so für Deutschland zumindest. Also ich meine, anderweitig gibt es solche Kolonien auch, aber dass man so nah und so spektakulär diese Tiere beobachten kann, ist tatsächlich was super Besonderes, weil oft ist es nicht zugänglich. Und hier hat man halt durch den Klippenrandweg eigentlich die besten Bedingungen, sich anzugucken. 
Viel zu schnell müssen wir schon wieder zurück Richtung Hafen laufen. Aber eine Sache will ich doch noch wissen. Wie genau kommt man denn eigentlich dazu, Ornithologe zu werden? Also was hat dich dazu bewegt? Ja, das ist, weiß ich gar nicht so ganz genau, weil aus meiner Familie kann es nicht so ganz stammen. Weil du kommst die sind ja auch zwar, aus Frankfurt. Genau, ne? ich komme aus Frankfurt eigentlich. Und äh, ich habe mich aber schon als kleines Kind, wir waren immer auf Amrum im Urlaub. Mhm. Und da habe ich mich immer für die Gänse und Enten schon interessiert, schon mit sieben, acht Jahren. Und irgendwie hat sich das dann immer weiter vertieft. Ich wollte ein Buch haben, ich wollte ein Fernglas haben. Und dann habe ich mir das irgendwie immer weiter beigebracht. Und es war immer ein Hobby. Und ich habe immer gesagt, Beruf? Nee, eigentlich nicht. Ich habe auch eine touristische Ausbildung gemacht und in dem Bereich gearbeitet. Und irgendwann gedacht, nee, ist vielleicht doch schön, was daraus zu machen. Und habe einfach gesagt, versuchst du mal Ornithologie zu studieren oder beziehungsweise den Schwerpunkt zu setzen. Das hat funktioniert. Das heißt, hier gibt es wahrscheinlich dann mehr Vögel als in Frankfurt. <lacht> oder warum dann Helgoland? Genau, also es ist natürlich schon, also Frankfurt ist jetzt auch nicht sozusagen ökologischer Notstand, sondern da gibt es auch schon einige Vogelarten. Aber es ist halt, es gibt auch da Gebiete in der Wetterau, die total schön sind, wo man viele Vögel sehen kann. Aber Helgoland ist halt schon so ein Hotspot aufgrund seiner geografischen Lage als einziger Flecken Erde mitten in der deutschen Bucht. Es wirkt wie so ein Magnet für Zugvögel und deswegen hat man hier halt schon total schöne Möglichkeiten, Vögel zu beobachten, aber auch an ihnen zu forschen. Sagt's und zückt das Fernglas, weil er einfach nicht genug kriegt vom Vögel angucken. Ich muss zurück in Richtung Hafen, nur kurz unterbrochen von einem heftigen Regenguss, den Elmer uns eben noch auf die Minute genau vorhergesagt hatte. Unten angekommen ist alles schon wieder vorbei. Ich suche mir trotzdem einen Platz in der bunten Kuh. Ich möchte nämlich noch die Spezialität der Insel probieren. Knieper. Taschenkrebse. Meine ersten. Das sind Scheren, würde ich sagen. Die Helgoländer Spezialität. Vorgeknackt sind sie. Ja. Ziehst das so ein bisschen auseinander. Musst du sonst so ein bisschen hin und her. Dann kann man das auseinander. Ich schaffe das noch. Ich schaff das noch. Ach, doch. Ach, ha. jetzt. Genau. So. Wir schneiden. Dann hast du hier die Gabe, mit der arbeitest du. Oh, das sieht interessant aus. Das ist so ganz ähm, so faserig. Sieht fast aus wie so Nudeln. <lacht> mm. Ganz interessante Konsistenz. Sehr lecker am Geschmack. Schmeckt ein bisschen, ein bisschen fischiger als jetzt andere Schalentiere schmecken. Aber es ist total lecker. Satt und voller neuer Eindrücke machen wir uns schließlich auf zur Fähre. Wer die nicht kriegt, muss hier übernachten. Apropos, mit meinem Bulli auf dem Weg geht's jetzt zum nächsten Campingplatz. Dieses Mal in Bremerhaven. Ist das der Stellplatz? Der ist ja, ja. witzig, ist ja niedlich. Inklusiver ist ein Blick auf den Fischereihafen und heute dieser spektakuläre Sonnenuntergang. Wenn nur nicht dieser Hafenlärm wäre. Den nächsten Morgen starte ich müde, aber hochmotiviert. Am Bremerhavener Hafen ist das deutsche Auswandererhaus. Das ist echt was Besonderes. Wie auf einer Zeitreise erlebt man alle Stationen der Auswanderer nach Amerika hautnah mit. Wie sie voller Hoffnung und doch auch ängstlich einer Zukunft in der Ferne entgegensahen, als sie in Bremerhaven an Bord ihres Schiffes gingen. Über die Gangway folge ich ihrem Weg ins Innere des riesigen Dampfers. Alles ist täuschend echt. Der Boden ist auch ehrlich gesagt ganz schön schief. Man hat das Gefühl, man torkelt so ein bisschen wie auf dem Schiff auch. Der Wellengang war auch das Problem vieler Passagiere, die seekrank unter Deck in ihren Kojen lagen. Der Weg in ein neues Leben war und ist oft herausfordernd. Ankunft im fernen Amerika. Hier wurde gewartet, bis die Behörden den Auswanderern die Einreise auch bewilligten. Und von der nachgebauten Central Station in New York aus verteilten sie sich auf das ganze Land. Im kurzen Gespräch mit Museumsleiterin Simone Eick erzählt sie mir, was das Haus für sie so reizvoll macht. Also das ähm, Haus hier, so wie es ist, ist tatsächlich für Deutschland einzigartig, weil es ist ein Museum, ähm, das als eines der ersten dieses Erlebnis, Museum ist ein Erlebnis, Museum ist nicht langweilig, Museum ist nicht trocken und das war uns ganz, ganz wichtig, wie man hört, es ist auch äh, immer schön begleitet von Sound. Ähm, und das ist einzigartig in Deutschland gewesen. Das hat mich sehr gereizt. Ich wollte immer im Museum arbeiten. Und ich habe aber natürlich auch selbst ganz, ganz viele 
Auswanderungsgeschichten in meiner eigenen Familie, sodass man da natürlich auch immer eine gewisse Lust hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das Auswandererhaus beschäftigt sich aber auch mit Einwanderungsgeschichten. Und wer Auswanderer unter seinen Vorfahren hat, kann bei der Familienrecherche nach Verwandten suchen. Vielleicht sind auch Sie einmal von diesem Hafen aus in eine neue Welt gestartet? Alles, was man über die Hafenwelten in Bremerhaven sonst noch wissen muss, verrät mir jetzt Gästeführerin Anke Jennecke. Ich sage ja immer, in Städten mit Häfen ist die Welt noch in Ordnung. Ne? Jetzt stehen wir hier an einem sehr schönen Hafen, aber du bist stehen geblieben, weil du mir was Besonderes zeigen willst. Was denn? Ja, ich will dir unsere Hafenwelten zeigen. Wir sind hier in der guten Stube von Bremerhaven. Ah. Und hier, wo wir jetzt stehen, das ist die Kaje der Tränen. Oh. Hier sind die ersten großen Auswandererschiffe wie die Mosel und auch die Rhein vom norddeutschen Lloyd abgefahren. Ach was, und okay. ihr wart ja eben im Auswandererhaus mhm. und habt sicherlich auch die Zwischendeckpassagiere äh, gesehen und die, die Klasse. Diese Menschen haben sich dort drüben in dem Haus, was wir da sehen, das ist die Debeckhalle, da haben die sich damals Proviant und auch ihre Matratzen gekauft, die sie dann mit an Bord genommen haben, um ihre Reise in die neue Welt anzutreten. Ein Traditionsschiff nach dem anderen liegt hier am Kai. Dabei ist das Ganze kein Museumshafen. Viele dieser Schiffe fahren seit Jahrzehnten sicher und zuverlässig zur See. Beeindruckend, die über 60 Meter lange und 10 Meter breite Alexander von Humboldt II. Das ist hier der Heimathafen unserer Alex II. Und da sind wir Bremerhavener immer glücklich, wenn sie denn da ist. Aber sie ist halt eben auch andauernd unterwegs und ist Abtrünnig. dann <lacht> eben nicht für uns zu sehen. Aber wir, die Alex gehört zu Bremerhaven dazu, das ist so. Immer am Wasser entlang geht es vorbei an Ankes Lieblingsleuchtturm. Aus dem Hafen raus direkt an die Weser. Und was haben Frankfurt und Bremerhaven gemeinsam? Einen willy brandt -Platz. Hier steht das beeindruckende Auswandererdenkmal. Und seit ich es vorhin das erste Mal erspielt habe, will ich da rauf, aufs Riesenrad. Immer wieder besonders, Dinge auch mal von oben zu betrachten. Unser Rundgang endet in der Hafenlounge. Und obwohl kein echtes Meer in der Nähe ist, kommt hier trotzdem Strandfeeling auf. Erst recht bei Eliseos Cocktails. Ja. Dieser hier heißt Spaß hinterm Deich. Na, den haben wir. Alles Gute und ich komme ganz bestimmt wieder. Wir lassen den Abend jetzt hier noch ein bisschen ausklingen und genießen noch die Restsonne. <lacht> Prost! Herrlich. Mm. Ja, ist aber auch ein bisschen was, man schmeckt auch ein bisschen Alkohol, ne? Na ja, was. Und schon wieder geht ein herrlicher Reisetag zu Ende. Dieses Mal schlafe ich sehr gut in Bremerhaven. Ich würde fast sagen, ein bisschen zu gut. Guten Morgen. Ich habe heute meinen Wecker überhört und bin noch ein bisschen verknautscht, aber zum Glück noch rechtzeitig aufgewacht. Denn gleich kommt Tanja, um mich zu unserem Roadtrip durch Ostfriesland abzuholen. Nur noch schnell alles vorbereiten. So, also, das hier wird noch einmal ein Frühstück. Und dann geht's auf Tour. Ich liebe diese Tage. Ich liebe diese Tage. Ich liebe diese Tage. Ich liebe diese Tage. Das ist heute der Plan. Wir laufen den ostfriesischen Walk of Fame, machen eine ostfriesische Teezeremonie, entdecken Seltsames am Strand und zischen ein Bier in Jever. Erstmal sind wir am Strand von Dangast und seinem ungewöhnlichen Kunstwerk. Ein Granitphallus. Das Wasser geht, der hier bleibt stehen. <lacht> mm -hmm. 
Ist das Kunst oder kann das weg? Die Dangaster haben sich jedenfalls dran gewöhnt und in den Alltag äh, integriert. <lacht> Weiter nach Jefa. Die ostfriesische Stadt ist durch die gleichnamige Biermarke landesweit bekannt. Doch was wenige wissen, Jefa ist auch richtig schön. Schade eigentlich, dass wir nur am Durchfahren sind. Aber die Zeit für ein Bier, die nehme ich mir. Prost. Ein Bier aus Jefer in Jefer. Doch, das kann man mal machen. Auf unserer zugegebenermaßen etwas Zickzack-Tour durch Ostfriesland machen wir jetzt Halt in Wittmund. Hier soll es in der Fußgängerzone so etwas wie den Walk of Fame geben. Aha, die Hands of Fame also. Erstaunlich, wer sich hier in dieser ostfriesischen Kleinstadt alles verewigt hat. Helmut Karasek, Raumfahrer Thomas Reiter, Hadi Krüger und mein persönlicher Lieblingsostfriese. Also was ich bisher verschwiegen habe, ich bin Otto Walkes. <lacht> Tolle Sehenswürdigkeit, frei zugänglich und kostet nichts. Ladies and Gentlemen, Ben Becker. Noch ein Schritt und 15 Minuten Autofahrt trennen mich von meinem nächsten Erlebnis in Ostfriesland. Eine ostfriesische Teezeremonie in einer wirklich süßen Teestube in Karolinsiel. Auch hier bin ich wieder mal begeistert, wie schön diese Gegend ist. Immer an der idyllischen Halle entlang kommt man irgendwann zum Tüdelpott. Der Name passt. Die Teestube ist in einem historischen Kapitänshaus. Die Chefin des Hauses, Sandra Maaßen, bringt mir Torte und Tee. Moin. Ja, moin. Das ist ein Tee. Schon fertig gezogen. Also, ich weiß ja schon, dass es eine spezielle Zeremonie ist in Ostfriesland. Weil als Bremer kenne ich das, dass man Name das schwarzen Tee trinkt. Das mache ich auch. Aber das hier kenne ich noch nicht. Wie genau funktioniert das jetzt bei das euch? Ist ganz das ist richtig. Ähm, man macht als erstes einen Klunch in die Tasse. Und hier reicht ja für drei Tassen. Der okay, das glaube ich. Jetzt man hier den heißen Tee in die Tasse. Ich helfe ein bisschen aus. Dann hört man das berühmte Knistern. Und der kann es knackt. So ein Löffelchen. So ein Löffelchen gegen, gegen den Uhrzeiger. Uhrzeiger bis hier lang. Zum Tee trinken natürlich die Zeit an. Genau. Habe ich das richtig gemacht? Ja, das ist richtig. Das Sieht schön Wolke. aus. Ah. Traditionell rührt man das Ganze auch nicht. Dann hat man erstmal das Cremige der Sahne, das Herbe vom Tee und zum Schluss das Süße. Mmh. Lecker mit der Sahne. Auch die Torten im Tüdelpott sind eine Wucht. So gut gestärkt kann ich mich auf die letzte Etappe des heutigen Tages machen. Auf zum Campingplatz in Norddeich. Mit Abendsonne in dieser Landschaft. Traumhaft schön. Der Stellplatz in Norddeich liegt direkt hinterm Deich. Und langer Tag oder nicht, ich muss noch mal zum Wasser für diesen Sonnenuntergang. Und wieder mal erwartet uns ein Tag mit Fähre. Dieses Mal geht es nach Norderney. Anders als bei Helgoland dürfen wir hier das Auto mit auf die Insel nehmen. Ich bin so richtig in Strandlaune. Und Wetter hin oder her, ich gebe ein feierliches Versprechen ab. Als Nordkind muss ich sagen, egal wie das Wetter wird, es ist nicht so warm angesagt. Trotzdem werde ich anbaden. <lacht> Endlich angekommen auf Norderney. Sie ist eine der sieben ostfriesischen Inseln, manche sagen die lebhafteste. Es wird viel geradelt in der 6000 Einwohnerstadt und Einheimische und Gäste zieht es mit ihrem Fahrrad 
gerne auch an den Strand. Diese Weite. Doch bevor ich mich mit Handtuch an den Strand legen kann, muss ich erstmal meinen Platz für die Nacht finden. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, Frau Harms. Ich bin angekommen mit meinem Mobil. Ich hoffe, ich stehe hier okay. Ja, das passt alles so. Das ist doch wunderbar. Einen sehr schönen Campingplatz haben Sie hier. Als erstes, wie immer, stellen wir mal die Stromversorgung sicher. Inzwischen bin auch ich Profi in Sachen Stromkabel. Frau Harms hilft trotzdem ein bisschen. So, Strom ist da. Bedeutet, ich kann mich auf Entdeckungstour machen. Und ich habe tollerweise jemanden gefunden, der mich dabei begleitet. Hallo! Hi! Na, Maike? Na, schön, dich zu sehen. Ja, ja schön, hi. dass du hier bist. Bist du gut vorbereitet? Ich denke, also ich habe auf jeden Fall ordentlich was an. Ich zeig's dir mal. Regenjacke, wärmere Jacke, Wolljacke und okay. ein paar T-Shirts. Also was auch immer das Wetter macht, ich glaube ja. Aber gerade finde ich es relativ kalt, muss ich gestehen. Ja. Von daher freue ich mich, dass wir uns ein Stück bewegen. Wir radeln uns warm, genau. Ich sehe schon, es kann nichts mehr schief gehen. Dann lass uns doch direkt Richtung Hafen radeln und dann zeige ich dir meinen ersten Lieblingsort. Klingt gut, auf geht's. Julia Risto ist eigentlich Yogalehrerin auf der Insel. Aber für mich hat sie sich den Nachmittag freigehalten, um mir ihre Lieblingsplätze auf Norderney zu zeigen. Sie ist hier aufgewachsen und kennt jeden Zentimeter der Insel. Der Hafen ist irgendwie mein Lieblingsort, weil hier so eine unglaubliche Ruhe herrscht. Also hier gibt es keine Busse, die verkehren, keine Autos, die hier nochmal vorbeidüsen. Und ähm, für mich ist das irgendwie noch so, so ursprünglich, weil das auch so einfach zu meiner Heimat dazugehört. Und als, wir, äh, als ich klein war, haben wir auch selber ein Boot gehabt und das war immer so unser Ausflugsziel. Also selber nochmal so eine kleine Oase zu haben, neben Strand und Meer, was für uns ja dann fast normal ist als Inselkind, war das einfach immer was ganz Besonderes, hier zu sitzen. Ja, ähm, Vom Hafen aus geht es in Richtung der Dünen. Auf der Südseite der Insel ragen sie wie kleine Berge in den Himmel. halten bei einem der vielen Aussichtspunkte. Von hier kann man fast die ganze Insel überblicken. Äh, warum genau ist das hier oben? Also ich meine, ich verstehe es, weil es sehr schön ist, aber was macht das für dich zu deinem Lieblingsplatz? Also für mich ist es hier oben so besonders, weil äh, einem selber noch mal so bewusst wird, dass man wirklich auf der Insel lebt und so von Wasser umgeben ist. Also ne, wir sind zwar oft an der Wasserkante am Meer, aber wenn du hier rund umschaust, dann wird dir das einfach noch mal total bewusst, dass es so ein besonderer Flecken Erde ist. Und oft, wenn dann die Sonne halt auch mal mehr scheint, dann glitzert das Wasser so toll. Du kannst zum Fest dann rüber gucken und ich finde es großartig. Und dann macht mich Julia noch sehr glücklich, indem wir zusammen eine kleine Yoga-Anheit am Strand machen. Es ist zwar eigentlich wirklich zu kalt dafür, so barfuß im Sand, aber trotzdem, was für ein Erlebnis am fast menschenleeren Strand. Schauen wir nach unten. Schieß die Hüfte nach vorne mit der Einatmung. Nächsten Einatmung, zieh dich wieder lang nach oben heraus. Und mit der Ausatmung erde deine linke Hand. Jetzt aber schnell ins Warme. Die Meierei auf Norderney ist ein weiterer Lieblingsort von Julia. Und das kann ich absolut verstehen. Guter Wein, gutes Essen, tolle Atmosphäre und der geräucherte Lachs im Heu ist ein Traum. <lacht> Super Abschluss meines ersten Norderneitags. Ich meine, so ein Matjes oder so, das kann natürlich wirklich sein, wenn der jetzt hier in der Nord Der nächste Tag beginnt trotz Kälte barfuß. Ich komme ja ursprünglich aus dem Norden. Das heißt aber nicht, dass ich sehr häufig wirklich auch in der Nordsee war. Meine letzte Wattwanderung ist zum Beispiel schon so lange her, dass ich mich kaum noch daran erinnere. Und ich weiß noch, dass ich als Kind eher ein bisschen eklig und ein bisschen langweilig fand. Heute mache ich aber eine Wattwanderung und freue mich sehr. Bin nämlich total gespannt, was ich damals alles nicht so wahrgenommen habe. Und da ich ja orientierungsmäßig nicht die Hellste bin, bin ich sehr, sehr froh, dass die Valeria heute mit dabei ist. Hallo. Und mich hier durchführt. Ja, hallo. Hi hey Valeria. Hallo. Freut mich sehr. Wie lange sind wir heute unterwegs? Och, das kommt drauf an. Wir machen es uns mal gemütlich. Ich denke mal so eineinhalb bis zwei Stunden schaffen wir. Alles klar, dann machen wir uns mal die Füße dreckig. Ja, genau. <lacht> Auf eigene Faust kann es übrigens sehr gefährlich werden im Watt. Man verliert leicht die Orientierung. Und wenn dann die Flut kommt, dann wird es brenzlig. Valeria Beers ist die Chefin der Wattwelten auf Norderney und bleibt alle fünf Meter stehen, um mir die faszinierenden Bewohner des Watts zu zeigen. 
Das sind die kleinsten Schnecken, die wir hier im Wattenmeer haben, drei bis sechs Millimeter nur groß. Sie sind, obwohl sie so winzig sind, tatsächlich in der Lage, doch relativ schnell sich auch fortzubewegen. Fort, fort <lacht> die äh, produzieren nämlich, können einen Schleim produzieren, eben mit ihrer Kriechsohle, wie jede Schnecke auch. Ne? Schnecken sind immer ein bisschen schleimig. Und mit diesem Schleim, Bläschen, heften sie sich von unten an die Wasseroberfläche dran und da können sie dann mit, der, mit den Gezeiten oder mit dem auflaufenden Wasser ganz große Strecken surfen. Also die wir nennen Praktik. sie auch die Surferschnecke. Ah. Und auf die Art und Weise kommt sie sehr weit rum, würde ich sagen. Die Meeresbiologin war schon an vielen Meeren der Welt im Einsatz, aber das Wattenmeer liebt sie trotzdem. Ja. Wir haben halt jetzt gerade diese einzigartige Möglichkeit, dass wir mit unseren nackten Füßen auf dem Meeresgrund rumlaufen können. Und das ist natürlich faszinierend. Und wir haben ja den direkten Zugang zu all den Meerestieren, die wir sonst ja gar nicht sehen würden. Also dass das, das Wasser hier verschwindet, gibt uns überhaupt erst die Möglichkeit, Meerestiere anzugucken, die uns normalerweise natürlich verborgen wären. Und davon gibt es hier eine ganze Menge. Mal leichter und mal schwerer zu entdecken. Genau. Vom Wattwurm also finden wir nur die Behausung, der, der aber die kleine Babystrandkrabbe, hier, die ist uns nicht entwischt. Natürlich lassen wir sie auch gleich wieder zurück ins Watt. Und der zwickt auch noch nicht, die Scheren sind noch nicht groß genug. Die Herzmuscheln müssen wir erstmal an die Oberfläche trampeln. Genau, die hast du schön hochgetrampelt. Ich kann Sehr trampeln. Gut. Ja. <lacht> Danach legt man sie auf den Boden und mit etwas Geduld kann man ein tolles Schauspiel erleben. Nämlich wie diese Herzmuscheln sich mit kleinen Füßchen wieder in der Erde vergraben. Wen die Tiere im Watt nicht so interessieren, für den hat Valeria auch was im Angebot. Unsere Thalasso-Wattwanderung, da beschäftigen wir uns tatsächlich gar nicht mit den Tieren, sondern fokussieren uns eher auf die Heilkräfte des Meeres. Das heißt, wir erstmal verköstigen wir Algenchips, so als kleinen Einstieg, weil die so wahnsinnig gesund sind. Wir trinken dann auch, machen ein bisschen Trinkkur mit unserem tiefen Meereswasser. Das habe ich auch gleich noch dabei, das können wir auch noch mal mit anstoßen. Na unbedingt will ich das probieren. Riecht äh, okay. Äh, muss ich danach jetzt gleich Pipi oder ich nicht. Ich <lacht> spielt es wir, durch? Wir probieren erstmal, also, ob man es trinken kann. Ich sag mal, ja. Prost, Prost auf das Watt. Das, ja. <lacht> Danke für den Watt, Besuch. Watt. <lacht> hm. oh, verdünnt. Ist halt salzig, ne? Aber, Aber es schmeckt trotzdem gut, wenn ich jetzt an so Nasenspülung... Das ist immer so, das schmeckt eigentlich ganz okay, aber es ist halt salzig. Es ist salzig, genau, aber die Mineralien tun dir gut. Meine erste Wattwanderung als Erwachsene. Und ich muss sagen, die hat mir richtig gut gefallen. Am Nachmittag kommt dann auch endlich mal die Sonne raus. Also nix wie ab ans Wasser. An die Strände im Norden der Insel. Wir haben eine gute Zeit erwischt und es sind kaum Menschen am Strand. Und es hat so, ja, 20 Grad Lufttemperatur. Okay, aber es ist eben auch nicht richtig warm. Ich habe Glück, die Sonne ist da, weil ich habe ja noch eine Rechnung offen mit mir und dem Meer. Julia begleitet mich. Jetzt wird's kalt. Auf geht's. Los geht's. Und dann ist es soweit. Der letzte Sonnenuntergang unserer Reise. Fazit, ich habe mich verliebt. Mal wieder in den tollen Norden, aber auch ins Campen. So, die Sonne ist jetzt gleich untergegangen. Das war der letzte meiner zehn Tage in Norddeutschland. Ich bin ein bisschen wehmütig, muss ich sagen, weil ich habe mich an meinen Bully Buddy sehr gewöhnt. Den werde ich sehr vermissen. Ich kann nur sagen, es war eine tolle Tour mit leckerem Essen, mit tollen Landschaften und super Erlebnissen und vor allem ganz vielen tollen Begegnungen. Also die Menschen waren alle spitze. Ich kann das nur jedem empfehlen, mal hier hochzukommen. Das Klischee stimmt nämlich nicht, dass die Norddeutschen kühl und unfreundlich sind. Nein, sie sind sehr herzlich und haben tolle Geschichten zu erzählen. Darauf trinke ich jetzt noch einen importierten Apfelwein aus meinem selbstgebastelten Becher. <lacht> Lass den Abend gemütlich ausklingen und wünsche dann eine letzte gute Nacht. <lacht> Norddeutschland mit dem Camper. Das wird ganz sicher irgendwann noch mal wiederholt.